这也太劲爆了！哎，快来看，快来看！没办法。哎哎哎！哎，找我什么事儿？啊，没什么事儿啊，就是问你们什么时候来上班。<笑>想我了吧？放心，给你带好吃的啦。兼职有份啊，一会儿给他们发一下。哎，那个什么，你过来，我我有话给他。什么呀？等一下的，我们先去跟我妈打个招呼。可能干了，这次的项目啊，完美交接。嗯，了得了，桂芳，桂芳，你看看这舒克跟徐小慧这怎么上了网了？怎么了？舒克跟徐小慧怎么了？好，我看看。这出戏你演砸了！你不是说跟这徐小慧没什么吗？这是什么？我跟你说，癞蛤蟆永远只配吃毛毛虫的肉。你在说什么？我在说你可以滚了，去和那个姓许的毛毛虫一起滚烂泥去吧！那里才是你这个癞蛤蟆应该待的地方。你们你们你们哎，你们看什么看什么了？去去去去去去！走走走，早啊！大清早的，谁惹你的身子？桃花，有何解释？我知道我说什么，你们都不会相信。我解释有用吗？相信你的，你不能走。从哪里来，回哪里去。这个地方根本不属于我。把药吃了吧。事情啊，咱们先缓缓吧，啊！可人家那边不等人呐。老彭啊，嗯
你再催催龙氏的预付款，等他们钱到了，我们再做决定，行吗？哎，他们的钱很快就到，就这两天。你再催催吧，啊？那好吧。也就你信，我傻吗？贾西蒙为什么对他知根知底的？连他是卖房子的都知道，他卖的房子多了，不定是被谁认出来了呢。你也真信，他写新闻就是为了让你俩四分五裂，你还就真中招。那照片你看到了呀？都亲上了，你让我怎么相信他？那你给人家机会解释了吗？怎么解释？新闻上写的比我知道的都多，怎么解释？你信那些干嘛呀？写那些新闻那不定是什么目的呢？我跟你说，人舒克跟徐小慧真的什么都没有，我保证。你保证？你保证他们俩怎么会约会？怎么会出现这样的照片？而且他们两个还不知道约会过多少次，你告诉过我吗？我哪知道他们俩约会啊？你冲我来什么劲儿啊？我招你惹你了？我不冲你，我冲谁啊？我不是让你看着舒克吗？那怎么还会发生这样的事情呢？我实话告诉你，人家俩人见面真的就是只是因为工作上的事儿，舒克只是因为想了解荣氏和星野的过往，他做什么事儿都是为了公司，为了你。好，他现在不干了，行了吧？我现在也不干了，我们大家都不干了，你自己在家好好琢磨琢磨你。晚上想吃什么？他看什么呢？啊、哦，新闻。什么新闻？八卦。你刚才说什么？问你晚上吃什么？听你的嘛。一会儿吃完去看看电影。好啊。哎，不是，这网上那个是怎么回事？这是。对呀、啊，到底是谁干的？也太坏了。不过我在下面评论了，我说上面的说的都是假的。哎，我我给你分析分析啊。首先，你们俩不是明星，对吧？而且给你搁首页上，还头条。这有人要害你。对呀、啊，哎，是不是桃花姐得罪谁了？还是你得罪谁了？你俩是不是闹什么矛盾了？行了，你们俩就别瞎分析了，行吗？我烦着呢。妈，你说网文的事情是真的吗？你自己没长心啊？舒克是什么人你不清楚啊？关键是有证据。反正我当时一看到照片，我就懵了。行了行了，你连他是什么人你都不清楚，我看你这件事啊，还是先放放。你们俩先冷静再说。我冷静不了。你看看你现在，满脑子都是浆糊。我看啊，你们俩分开也是一件好事儿，你应该仔细的考虑一下，你们俩在一起是不是合适？我们俩之间挺合适的，要不是那徐小慧老是跟他打电话发信息，我看到那照片也不会那么激动。那不管发生什么事儿，你也不能动手打他呀，我打他。那还不是跟你学的？你说，如果当时要是发生在你身上，你早就炸了。哎，你怎么好都不学，就学我这些坏毛病？好了好了，我刚才不跟你说了吗？这件事情啊，你先放一放。从明天开始，你给我打起精神来上班，要不然别做我叶桂芳的女儿。
，钢琴。一宿没睡啊？啊，这早上给你买的包子啊。你说早上起反了，豆腐脑跟豆浆都没有了啊？刚热的，藏红茶。哎，那个我时间来不及了，我上班去了啊，你忙。你们俩不是明星，对吧？而且给你搁首页上，哎，头条，这有人要害你。六月，我在你公司楼下，下来见我，一个人。找我来什么事儿？你怎么了？疯了？有病啊！我真的没有想到你能做出这样的事情来，你让我觉得恶心，也很龌龊。我做什么事了？你把话给我说清楚。从一开始你让我去你那儿做设计，我其实心里就清楚，你就是想盯住我，对吗？让我的一举一动都在你的眼皮子底下，是不是？你放不下桃花，对吗？我做什么事情用得着跟你解释吗？你不用在这跟我演戏，我也是男人，我知道你自己心里怎么想的。你要是真还爱桃花的话，你就站出来，正大光明的跟我比一比，跟我争。不要做那么猥琐的事情，你这个人怎么那么小人，那么下贱呢？你还天天说我是下三滥，我看你才是真正的下三滥。说完了吗？那你现在能冷静的告诉我到底发生什么事儿吗？既然你说不是你，那你告诉我会是谁？爸，哦，明远，你要的文件我整理好了。哎呀，秘书送来就行了吧？还有谁啊？爸，您看照片了吗？什么照片？你说的网文怎么回事啊？我别人家的事，少操心。桃花在那种情况下，不管说了什么，打了你一巴掌，都算情有可原。他骂的对。那你，我现在跟他解释什么都没有。
再不跟我合。这事儿我帮不了。我找。康总不在。人不在，这电话也不接。那我找呢？叶总忙。他不用出来接我，我知道怎么进去。继续观察，一旦再有人转帖，赶紧删除。还有什么来着？放心吧，我已经安排人在处理了。你呀、啊，现在什么都别想，休息会儿吧。我再到那边去盯着一下。对方，对方，哟，怎么进来的？我们家有点私事儿，你能不能先出去待会儿？谁跟你是一家人呢？我忙着呢。大家，什么意思？慧芳，我说的就是这个。舒克这孩子我了解，他绝对不会干出这种事儿的。他这里边肯定有坏人呢。哎，桃花呢？桃花在哪儿？他现在人怎么样啊？桃花的事儿你不用管。你没看见我们公司全乱套了吗？先出去。听见没有？让你出去呢。我让你先出去。你出去。慧芳，跟这种没有素质的人，犯不着动情，不值得。哦，对了，还有一件事，这个舒克现在怎么办？还让他回来吗？他俩的事儿我也弄不清楚，他们说风是风，说雨是雨，我看啊，过一阵子就好了。哼，也许吧。这个桃花从小就喜欢偶尔闹一下，过后就没事了。内忧外患吧，他什么时候能懂点事儿啊？原以为她嫁了人能好一些呢，谁知道她会，会好的，会好的，她一定会长大的，只是个时间问题，啊，啊，行了，你休息一下吧，啊。哎呦，你脸怎么了？跟谁打架了？你说桃花他妈？用了大半辈子的心血经营这公司，辛辛苦苦的，啊，看着挺风光的，有意思吗？你看树哥我啊，就像一棵老榆树，经得住风吹雨打，遇到坎儿了，没事儿啊，喝杯茶，来口酒，过去就过去了。你说人这一辈子最重要的是什么呀？钱最重要？不对，那是身外之物。生不带来，死不带去。哎呀，你那是自私。桃花从小就缺少父爱，所以她的性格才会变成这样。在我很小的时候呢，我爸就离开我了。我明白他的这种感觉。你说的也对，就是因为。我欠桃花的，所以我宠着她。就是因为他妈觉得桃花没爹，所以才宠着她。桃花现在这么任性，是我们当父母的责任。桃花没错，是我这当爹的对不起人孩子。
爸临走的时候，也跟我们说过同样的话。你爸呀，要是知道你是今天这个样子，肯定会高兴的。别人看不见，我树哥这俩眼睛全盯着呢。你说，你为你妈做那一切，是为了你自己吗？你和桃花假结婚是为了你自己吗？你这一切都是为了别人。你不是对不起别人，你是对不起你自己，兄弟啊！哥跟你说一句掏心窝子的话，委屈你了。我觉得是我爸妈才对。我爸从小就跟我说：“说舒克，你记得你是个男人，你是个男子汉，你以后要顶天立地，你要凭自己的能耐吃饭，你要吃的硬气。”但我现在呢，我变成一个十足吃软饭的。谁说你是吃软饭的？谁说的？谁说的？他妈累得跟狗似的，有这么吃软饭的吗？对不起我妈，我对不起她。我妈从小就跟我说，她希望我快点成家立业。我混到现在，既没有成家，也没有立业，还给人家上门做倒插门的女婿。所以说，网友骂的对，桃花也打的对，我就是个癞蛤蟆。他打你了，他打的对啊，他打的好啊，他这巴掌把我打醒了也就你信。哎，都快点啊！小心点儿，小心。干嘛呢？对，你们就放那边啊。慢点，你们。你们干嘛呢？哦，资料室漏水，没有空的办公室了，只有这间办公室是空的。不好意思，陶总，打扰您休息了。等一下，这话放到我办公室吧。你们两个快。英雄所见略同。哎，要不我们把它买下来吧？这么多礼啊！没关系，等你老公什么时候有钱了，我们买副更贵的挂在家。接着说，生谱五十饼，熟谱七十饼，一品雅戏
古道茶语金间。曹大爷，什么事儿啊？我想来想去，觉得我哥这事儿咱不能放着不管，总得有人把我哥和桃花姐整到一块儿，让他们把话聊开了呀。您怎么还不说话了？都这时候了，您既是我哥的哥们儿，又是桃花姐她爸。你怎么能这么沉得住气呢？我刚刚给我哥打了好多电话，他都没接。要不这样吧，您用您的电话给我哥打一个。要不您不打，我用您的电话给我哥打一个。你把我电话放下。你你你找他来干什么呀？他他他他来了，你让他说什么呀？别给我添乱。胖丫，树哥说的对，我们男人出了问题啊，都喜欢自己扛着，你就别添乱了啊。不行，这事儿我不能不管。你妈才不好了呢！滚！哎，舒哥，舒哥谁家小孩啊？真的要走啊？谢谢。哎。大家也算是同事一场，虽然时间不长，希望以后有机会还见。当然，你跟陶总是好朋友，我们一定会再见的。嗯、保重，江湖见了。都要走了，握个手吧。过去有做的对不住的地方，多包涵。你别这么说，也是我个性太强，太认真了。好多事儿啊，别太认真
你像我太认真，这不就走了吗？保重，保重。辞职啊！是啊，以后就不能跟着你蹭饭了，替我多吃点啊！哎哎哎哎！你为什么辞职啊？就是突然不想干了。桃花，他让你走？我一大活人，我想来就来，想走就走，你还真拿我当他丫鬟了？哎哎，你等等等等等等，我有点乱啊。当初是桃花让你进来接任舒克的是吧？现在桃花给舒克轰走了，你也跟着一块走了，怎么个意思啊？任务完成了，没利用价值了？你脑子里是不是装了一整座原生态化肥厂啊？请不要用你那被污染了的脑回路来思考我们闺蜜之间的感情，好吗？哎，还闺蜜感情呢？天地良心，周莹莹。我一直站你这边的，我替你打抱不平的，你怎么老是不领情啊你啊！谢谢你这种唯恐天下不乱、挑拨离间的打抱不平啊！哎，我真服了你了，哎，周莹莹，从小到大，你说你就这么喂桃花，你你你你到底图什么你啊？那是因为你没有过这种情感，所以你不理解。总而言之，我跟桃花之间用不着你说三道四。还有啊，别跟桃花说我来过。好不容易约的桃花姐在茶馆吃饭，干干干嘛呀？你傻呀，当然是撮合他俩了。人俩的事儿你能不能不老操心呢？行吧，那我先走了。哎，不是，喝口水啊，金哥。你自己喝吧。不是，你就不能找我一回吗？妈，杨，舒克回来了。杨叔叔啊，别急别急，误诊了，真的是误诊啊。是。是误诊了，别着急、啊。怎么回事？就前一段呢，我就看你妈这脸色特别不好，我就想领她去医院检查一下呢。结果呀，你妈在人家医院里有病史，那医生一看就想起以前的病根了。今天检查结果才出来，这一看误诊，误会了。真真的是，真是误诊。我还想啊，要不是误诊，我怎么跟你交代呀？哎呀，你妈在屋里，快去看看去吧。好。啊。妈，妈，哟，舒克，你回来了。哎，你快坐这儿跟你妈聊啊，我去给你们弄点饭啊。谢谢啊。妈，你觉得哪儿不舒服？哎呀，你怎么跑回来了？你看你跑得满头大汗的。不是，我听杨叔叔说你病了，然后现在又跟我说你误诊了，你到底是误诊了还是病了？你确定吗？哎呦，儿子，我好好的，你看你别着急，你这一头一脸的汗。不是，你到底现在确不确定？确定，确定。我锅里正好熬着绿豆汤呢，妈给你盛绿豆汤。行了，妈，你别动了，你就在这坐着，坐着。吓死我了！喂，喂，你好，是明远吗？我是。你是？我是董志彪，你初中的学长，还记得我吗？志彪啊。哎，咱们这都多少年没见了啊！你怎么突然间又想起来我这小师弟了？是这样，我和合伙人开了一家律所，叫金河，想邀请你一起加入我们。金河是你开的呀？现在最火的不就是金河吗？啊
。如果你感兴趣的话，我们当面聊。行，那我们回头见。潘岩啊，这是昨天进的货，豹子寄的，我不放心，你给看看啊。桃花姐，哟，哥你来了，哎，今儿没上班啊？啊，是我叫桃花姐来的，一起吃个晚饭。哦，哎，有事儿吗？没事儿，我就来看看。哎，我去给你拿呀最好的茶去，一会儿啊，你好好喝点，待会儿我给你做饭啊。哎，哎哎，你们聊。桃花姐，你没事吧？没事儿，我好着呢。网上那新闻，我可都看见了。哦，那个，你跟我哥也没啥误会吧？没什么误会，是你哥让你来找我的。他现在躲着不见我。哎，你哥有没有跟你说过什么？我现在也联系不上他，桃花姐，你该不会因为这事儿就误会我哥吧？怎么会呢？他说什么我都信呢。问题是现在根本见不着他人，你说他到底什么意思啊？哥你，哥你，这两种都是深藏版。哎，你喝哪种？不喝不喝，没胃口，走了。哎，闺女，闺女，闺女，你们俩聊什么呢？他又跟谁这不高兴啊？好像是跟我哥吧，他也不太想跟我说。是啊，你们俩呀、啊、年龄上有差距，他不会什么都跟你说的。哎，他会跟莹莹说。哎，对对对，莹莹姐姐跟他从小一起长到大，那就是亲姐妹。陶大爷，这个时候那亲姐妹的话比父母还管用呢。你也别太担心了。嗯。喂。干嘛呢？你管我？你怎么还生气？嗯，我才没那闲工夫，有事说事，我这忙着投简历呢。我能有什么事儿啊？我就是打电话来约你吃饭，顺便道歉。嗯，白天我态度也不太好，咱俩就算扯平了。不过我现在真的没心情跟你出去吃，你找别人陪你吧。喂，喂。哎，我问你啊，你觉得什么才算是朋友啊？这个范围可有点大。那缩小一点，闺蜜。闺蜜，这个我懂，这个我懂。现在不有句话是这个“防火防盗防闺蜜”吗？都快被列入新四害了，您说算不算？要我说，这女人之间的感情啊，就是靠这个买买买和吃吃吃维系着，所以说特别脆弱，随便碰到点什么事儿就掰了。还是咱男人好，哥俩好的呢，一顿酒；哥俩掰的，一顿酒。一句话都不用说，全在这酒里边。说的对。哎呀，但有些女的呀，真的呀，比爷们儿还爷们儿。我跟你说，要放在古代，那就是刘关张啊啊，忠肝义胆。哎呀，可惜呀。在他身边的人，真不见得有这份真情。我听出来了，您这是替人打抱不平啊
。可是您在这儿喝着闷酒，烦恼着，他对您有这份心吗？生气呢？关上，早点歇着吧，啊！好嘞，妈这出戏你演砸了！我跟你说，癞蛤蟆永远只配吃毛毛虫的肉。你在说什么？我在说你可以滚吗？去和那个姓许的毛毛虫一起滚烂泥去吧！上午的时间把它看熟，这是什么？我们下午见李总的时候需要用到的资料。李总，就是准备给我们公司注资上市的李总啊。你应该知道要谈事情的重要性了吧？明白。李总，您说的这些我马上就回去安排人核查数据，还有没有别的指示？暂时没有。<笑>明天下午三点前给您一个准确的答复。哎呀，一段时间没见，令爱的工作能力简直堪称突飞猛进呐！哎呀，他以前啊就是贪玩，最多有三分心思啊放在工作上，我就谢天谢地了。他现在啊看我是老了，自己再不努力啊，很快啊就留宿街头了。所以啊，他才大发慈悲，终于决定啊。过来好好的帮我，妈，瞧您说的，我都成什么人了？哎呀，连叶总都说自己老了，那我岂不是该说我快入土了吗？<笑>哎，对了，我现在啊，正式收回我那天说的话。你稳准狠的打球技术，有传人的。<笑>妈，我刚才表现的还行吗？你听明白李总说的最后一句话了吗？我可以做您的接班人了，你还差得远呢。不过，你初步具备这个资格。那不管从哪方面来讲，我都是实实在在唯一的接班人吧？前提是我们议会还在，还继续兴业。什么意思啊？现在广告业发展是什么情况？你心里很清楚。虽说我们议会在业内算数得上的，但是
。如果我们不尽快融资上市，扩大业务，我们很快就会面临被击垮的危机。我明白，所以李总的注资对我们来说特别重要。李总在选择合作伙伴的时候，向来很谨慎。可惜啊，我们一辉虽然有实力，但是我们也有个致命的弱点。什么弱点？你，我，你一定要让李总看到，你确实能承担一辉的本事，否则他就会认为我们的管理层断代，缺乏可持续性发展的可能性。所以您之前才要把荣氏交给，是的。我真心的希望舒克能帮着你把这片产业给撑起来，这样，李总也能放心啊。啊，对了，舒克现在怎么样了？我怎么知道？怎么，你什么都不知道啊？你把人家轰走了，还指望他来找你？你这孩子，都怪我把你惯坏了。您这是怎么了？您之前不是看不上他吗？我以前是看不上他，可是谁让他是我的女婿呢？我有什么办法呢？你们俩的事情我已经管不了了，但是，我希望你凡事得多动动脑子。可是，可是什么？行了，你赶紧打电话叫他回来吧。你自己的事情你自己想明白就行了。舒克，哎，叔啊，舒克，你婶子刚蒸了点包子，给你们拿点。谢谢婶子。叔，您进去坐。那个，你妈呢？啊，在里屋做菜呢。哦，那我就不进去了。啊，你婶子等我呢，我走了啊。呃，那我坐。哎，好。呃，叔，这次来的太匆忙了，也没有给您还有婶子带点什么东西，真是不好意思。这孩子。跟我还客气？不是，您看这段时间，多亏了您还有婶的照顾，我妈，要不然以她那个身体，是吧？真的，舒克，我们跟你父母啊，已经几十年的交情了，咱们之间就甭客气了。我知道你们现在年轻人事儿多，忙，要是要求你们呢，天天守在父母身边，那也不现实。不过舒克呀、啊，我还是要跟你说，啊，没事，多回家看看。要实在回不来呢，就常打打电话，尤其是给你妈。我知道我是个不孝子，去了北京快十年了，想想看跟十年前的自己，基本上没有长进。真要是遇到什么事儿的话，还是满世界求着人找人借钱。您不知道我这次在来的火车上，我真的感觉到整个天都要塌下来了。幸好这次是误诊，我现在才感觉好像慢慢又活过来一样。不过这样一闹也好，我起码知道自己以后的路该怎么走。我现在就祈祷我妈能够健健康康的，只要她健康，我做什么都可以。跟李总谈的怎么样？还行，希望还挺大的。哦，哈，我就说嘛。人家李总是大格局的人，他不会注意那些乱七八糟消息的，是我多虑了。凡事啊都有两面性。啊，舒克走了，桃花被逼得顶得上来，也许在李总那边算是一件好事呢。哦，那这也得说是因祸得福啊。哦，对了，呃，我过来还想跟你商量一件事儿。人家李总是大格局的人，他不会注意那些乱七八糟消息的，是我多虑了。凡事啊都有两面性。啊，舒克走了，桃花被逼得顶得上来，也许在李总那边算是一件好事呢。哦，那这也得说是因祸得福啊。哎呀，这样的福气还是少一点吧。哎，呃。桃花盯上来了，那你以后就不用那么累了。他还差得远呢。哎，很快很快。<笑>哦，对了，呃，我过来还想跟你商量一件事儿。明远呐、啊，可能很快就会离开一回。你怎么舍得的
，我是舍不得嘛，所以我才费尽了口舌让他在国内多待一些时候。可是这小子，他非要在国内找一个正经的律师事务所发展一下，你说说这？哎呀，这就对了，那才是他的专业呢啊！那也是，不过我啊，是想让他一直在咱们这儿干下去的。<笑>哎呦，他能答应留在国内，你就偷着乐吧啊！<笑>你还管那么多干嘛呀？哎，也是，也是。哎，这样吧，嗯，我让人事和法务以最快的速度跟他做交接。好啊，那那我就替明远谢谢你了。哎呀，都是自家人，<笑>他说这么客气的话干嘛呀？好。那你先忙着，啊，你先忙，不打扰了，好。<笑>哎呀，还是在家待着舒服啊。啊，你让我多待一段时间，好好伺候伺候你。什么呀？我这好手好脚的，我也没什么事儿，我用你伺候啊。我回都回来了，你还不让我多待一段时间？你不要工作了，不要媳妇了，你踏踏实实的啊，赶紧买张票，赶紧回去。哎，妈，你的日子就是我的日子。哎，以前呢，我也这么想，我的日子就是你的日子。但是经过这么些年，我现在不这么想了。这日子呀，该是谁的就是谁的，我代替不了你，你也帮不了我什么，说不定我还给你拖后腿。哎呀，我现在最大的心愿就是你好好的生活，踏踏实实的过上自己想要的日子，努力往前冲，努力混出个人样来，要不然以后我怎么跟你爸交代？妈，你太小看你儿子了，我都已经想好了，梦想呢，我是绝对不会放弃的，我一定要通过设计，在北京混出一片自己的天地来，好好混出个人样来，给大家都看一看。哎，你现在不是在桃花他们家公司工作吗？你怎么搞设计呀、啊？在他们家公司干的不开心啊？没有，没有。不对，你有事瞒着我，是不是跟桃花吵架了呀？哪有，我俩感情好得很。啊！哎妈，你就别为我操心了，你还是关心关心自己的身体吧。这次我们一起回北京好不好？我带你做一个全面的检查。我不去，我身体好着呢，这样不什么事儿都没有吗？我跟你说，儿子，这每个人呢有每个人的生活。每个人生活的任务都不同，知道吧？你现在的任务就是好好的过好你自己的生活，努力奋斗，使劲儿往前冲。我的任务呢，就是好好的在家把身体养好，不让你分神，不让你操心。那我就想为你操心，怎么办？我就不想让你操心呢，我也不想操心你的事儿。那我是你儿子，我不操心你，我操心谁、啊？我现在不需要。嘿呀。<笑>你明天必须买票回家，要不然看我揍你！你这是赶我走呗？我就是要赶你走，我还要揍你呢！你还打我呢？我反正现在也打不动你了，你这又找打，找打！妈。咱儿子长大了，咱儿子现在有女朋友了，儿子的女朋友又漂亮又善良，你好好保佑他们俩啊，早点给你抱个大胖孙子。你也保佑妈妈健健康康、平平安安的，无病无灾。哎呀，你爸以前经常说，三十而立，三十而立。老头子，啊，以前我还不太懂什么是三十而立，现在我懂了。你看咱们的儿子多孝顺啊，又知道疼人
，跟你一样，是个好男人。以后啊，也跟你一样，是个好爸爸。去哪儿？你跟我们说一声啊！您不能神龙见首不见尾吧？你是耗子，你也得有一鼻子头，有一尾巴尖啊！别说了，我想睡觉。消息了，你知道他去哪儿了吗？我怎么知道？他没跟你联系啊？大概吧。我这两天也忙得很，没注意这些。那，那你也没跟他联系？啊？你们不是说让他静静吗？那让他静个十年八载的，我哪好去打扰他呀？听你这口气，你还生他气呢？我哪有闲工夫生气呀、啊？我先忙着呢，不跟你说了啊。哎，桃花姐。你、嗯、跟我玩失踪，看谁玩得过谁。哼幸亏是误诊啊，没事就好。来来来，喝水喝水。你不知道，当时胖岩他爸给我打电话的时候，我吓得我脑子一片空白。半年前我知道我妈生病那会儿，我都没这么怕。真真是越长大越没出息，这叫啊，越活越明白什么是最重要的了，越活越清楚啊，什么是最不应该失去的。怕是正常的，和出息没关。我是真的怕了，万一我妈要是怎么样？人家不说的好吗？子欲养而亲不待。我知道，人终究会有生老病死的那一天。但是我爸走得早，我真的不想看着我妈也。哎哎哎哎哎哎，说什么呢？不会的啊，不会的。其实这段时间我想了好多好多。三十岁的人了，一事无成，两手空空，每天浑浑噩噩的。连个方向都没有。我妈那嘴上不说，她心里肯定操心的要命。幸亏这次是误诊。你说，万一要是真的，她带着这份操心到那边去见我爸，她跟我爸怎么说？哎，不不，哎，你听我说啊，不是有句老话说得好啊，比上不足，比下有余。你现在呀、啊，已经挺好的了。我哪儿好？你，我那个，你想啊？哥，你去哪儿了？啊，我没事，我回老家一趟。回老家？啊
，我妈身体不太舒服嘛，我回去看看。你咋了？哎，就是老毛病了，没事的。爸也真是，你不跟我说一声？哎呀，跟你说干嘛？跟你说不瞎操心吗？哎哎，胖胖丫，我跟你哥这儿谈点事儿，你先去忙你的去吧。哎，那个，今天晚上我叫桃花姐来，咱们一起吃个饭。行吧。哎呀，想我了，嫂子，这会儿可不是我想你，是我哥他想你了。他还活着呢，不老失踪了？不是。是我姨，她生病了，我哥回老家了。啊，阿姨怎么了？生什么病了？没事没事，就是误诊，你也别太担心了。啊，我哥知道你担心他，所以他一回来就问起你。谁担心他呀？我只担心阿姨，好不好？好，好，好。可是我们大家都想你了，你今天晚上过来，大家一起吃晚饭，就当庆祝阿姨她没事儿。那我看看行程吧，如果有空的话，我就过来喽。没空的话就算了。行，那就这样吧啊。今天天气好晴朗。这么早就下班了，要你管？你俩怎么说话是一模一样啊？嗯，莹莹啊，你想不想知道他说了什么？没兴趣。果然够冷血啊！像你这种以自我为中心的人，真是不值得肝胆相照的。就算别人再怎么对你好啊，你也感觉不到。别人对我好不好，我不知道。我只知道你在我身边存在的唯一价值就是招人烦。哎，我说你一天能不要老只顾着你自己感情那点事儿吗？啊，好歹这个公司也是你们家的，万一有个好歹，你连哭的地方都没有正好有事要找你谈谈，谈什么？出去说。阿姨，没事吧？没事，他是被误诊了。谢谢你的关心。你没跟他说咱俩的事吧？我没说。他这次能没事儿，我已经谢天谢地了。真的不敢再跟他说让他不开心的话。不过你放心，在他心里面，你永远都是那么善良，那么漂亮。这几天，我一直在想我们之间的关系。什么关系啊？敲门不开门，失踪联系不上，咱俩关系很近吗？我觉得有些事情是这样，大家都努力过了，尽最大的可能努力了。但是没有什么好结果
，所以只能放弃了。你什么意思啊？记得我跟你讲过，我从小到大做的每一件事情，都不会让自己后悔。我没有后悔跟你在一起，同样，我也不会后悔跟你分手。